الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين بن الله اللهم بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بإسرائيل صدري وصل عمدي وعلى لقد تمل لساني يفقه قولي سورة العنكبوت بطامة آية مدلان نمال لكل نظر ومن الناس لا ومن الناس من شرل بطورانا من شمال شلال آلغال لا من شمال ولا من أرنال شلال نلطل باغل نلطل ومن الناس هذا سميعة أوريل بطورانا من أرنال من أوريل نلطل شلال آلغال نلطل ويليك ورنال تبعيل يا من نينا أنا باريا Tapi orang na bayar tu, korcun korcun itu kuna, adil ni tu korcun orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk beranda minyak ni. Minyak ni orang arta tu lekuk فإذا أودية فإذا أنجنا إذا فإذا أودية أنجنا أبرة بدي مدي كبرتال في الله أرى مارغتلي الله لا مارغتلي بدي مدي كبرتال جعل أبرة أكوم فتنة الناس جنگل ده آف باريشنة تنة ولكن جنگل ده بدي جنگل بدي مدي كار جنگل ده مارتنة تنة أبرة أكوم يدو بله كعذاب الله الله هو إنده Cicca ya pola, abade kanum. Pernah selesai. Orang mana yang asyik manusia mari lalu cila algal, yang entah algal mana mana jadi terangan, ya kul ya orang pergi, aman lah mila. Yang lain orang kalau susu turun dari, Allah nak kalau susu turun. Pasal angin angin lalu, angin angin paranya algal, faida udia, filahi. Ini Allah nama kita lalu orang budhi budhi kapital. Selain le, ini Allah nama marah terlalu kebala marah dana um sahikan di bandal. Udia dan ada dan mana dan ada dan mana, ada dan mana budhi mulut, ada itu manusia. Baru sekarang ada dan mana manusia ni yang cerunna perayaan asanggal. Paling ini dia lagi. Orang ini kalau manusia yang mangga, manusia yang perayaan asanggal pada Allah nama marah terlalu panik dengan orang orang kebala. Manusia yang mangga budhi mulut keluar beram. Sari ini kalau mangga budhi mulut keluar beram. Sambati kalau mangga Budhi mulut itu memang. Sambati kan dengannya dunia biasa, sambati kan maham, ukhra biasa, sambati kan maham. Nampak sangat mudahlah. Alah dini negara itu lama lagi kerja rancangan itu mudahlah. Adalah kerana kami kandiam perdi sendi keluar beram. Allah nama marga tiri bishos cial keluar beram. Anggerak ke bandung ini nyal. Abang adem pernah dengan negara ini bishos cutin dengan Allah ini bishos cutin dengan Allah. Anggerak paranya. Nampak orang lelai Allah itu lantih bishos hati nanti perisi kum. Orang pelai. Ayam umbo orang parni aja jangan, ni ada yang dilja, coba dilja. Ini dalam Allah beri sikit dengan kita, kita jodikan lah isi lah. Karena dengan kita bismillah sih, orang elly yang orang di malah tu ada, beri sikit kita ni jayu. Allah dah dengan kita orang berdasar orang itu boleh dengan kita jari kita rendah. Ini hari coba dicik ini tuh, Allah tu ada, coba dicik tuh. Allah ni Allah pun dah orang tu ni, kita bismillah sih kalau orang tu wadi koyu, kita tu orang pi koyu sih umbo. Kita malah bismillah tu Allah tu ada dengan kita beri sikit, agar Allah ni marga tu orang budhi mesti kepada. Abu Dhabi itu pelajar ini lagi, sahabatnya orang agam, sahari dia orang agam, manusia orang agam, pelajar perayaan orang Allah nama kita orang agam lebih kam. Anggana Abu Dhabi itu orang nahl, jala, abad agam, alingan abad kanum, fitnah tan nasi, jangan orang le apa perisian tan eh, tu jangan orang le wajib lau na, abad ini perdisandi eh, Abu Dhabi itu tikelne, abad kanum, itu boleh, ke azab illahi, Allah itu inde, azab ini boleh kanum. Hendak orang niyal Allah punya ada apa ni pola kanan dalam ni lah dalam Allah punya ada apa ni pola kanan dalam ni. Abang mana mana setuan ni lah dalam ni. Nampol Allah punya marga tili. Cila orang Allah punya orang lebih susu cuci Allah tu lah orang pergi susu cuci. Apa pergi susu tu ni orang kanan ni. Allah punya susu kanan. Hendak kanan kanan ni lah tu tuan tuan tu. Hendak ni pola ni desa. Allah nama mereka dalam bishosi koyum, jenengal ini dalam budhi muti sahik koyen cium bol, awer apa budhi muti ni akan undur ke ada abil lah ya Allah ini sih cepol ya, karena 
അള്ളാഹിനെ ശിക്ഷയായ പോലെ തന്നെ അത്രയും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് അവർ ഏതിനെ കാണുന്നത് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അള്ളാഹിനെ ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏത് ശിക്ഷ ആ ഒരു ശിക്ഷയെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം ആ ശിക്ഷ പോലെ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് കാരണം അതിനേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും ദീന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷയെ പോലെ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ആരെ ശിക്ഷയാണ് അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷയാണ് ഇവരിപ്പോ എന്താ കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ശിക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ പോലെ കാണാൻ പറഞ്ഞാല് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അത് ക്ഷമിക്കുന്നില്ല അതിന് അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ദീന്റെ മാർഗത്തിൽ ആ ശിക്ഷ പേടിച്ചിട്ട് അവർ ദീന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദീനി രംഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് പിന്മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില പരീക്ഷകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്കുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഹൃദ്മത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ അവർ ഒഴിവായി പോവാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി വന്ന പോലെയാണ് അവർ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ അവർക്ക് ആ മനുഷ്യത്വ ആ ഒരു പ്രകൃതത്തിന്റെ ആ ഒരു വിഷയത്തിന് ആ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ നിന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനേക്കാൾ വലുതായി കണ്ടു അതാണ് ഇവിടെ കഥാബില്ലായി എന്ന് പറയാൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അവ ഇവരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് ശിക്ഷയെ അവർ തുല്യപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്ത മോശത്തിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അവർ തകർന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തു തൽക്കാൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് നിന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാനുണ്ട് അരുത് അള്ളാഹുവിന് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് തൽക്കാലം മറന്നു അവര് എന്നിട്ട് ദീന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവര് കീപ്പോട്ട് പോയി അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയും ജനങ്ങളുടെ ശിക്ഷയും അവരെ വിഷയത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോയതാ ഒരേപോലെ അതാണ് കാതാബില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇല്ലല്ലേ എന്ത് സംശയമില്ല ആ പറയാൻ കാരണം സാഹചര്യം പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ മനസ്സിലായത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകും പക്ഷെ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല പിറകോട്ട് പോകുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ മറന്ന് ജനങ്ങളെ ശിക്ഷയെ പേടിക്കുന്നവനാണ് ചില ആളുകൾ പറയില്ല ഞാനിപ്പോ അതിൽ ഇന്ന് ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ നീ ആയിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നീ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഫസാദ് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ആ ഫസാദിലൊക്കെ ഇനി ജന ദീനെ ഒഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനുള്ള വലിയ ശിക്ഷേനേക്ക് വരാൻ എന്നുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ വലിയ ശിക്ഷയെ പേടിച്ചിട്ട് താൽക്കാലിക ശിക്ഷ ആ വലിയ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് താൽക്കാലിക ശിക്ഷ നീ പേടിക്കുന്നു അപ്പൊ നിന്റെ നിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ അതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഈ ശിക്ഷ ഒരേപോലെയാണ് അതാണ് കാതാബില്ലായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഓരോ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കഷ്ണിക്കപ്പെട്ടാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ആദർശത്തിൽ നീ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും പിന്മാറൂല അറോ ഇല്ല അതാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിസിൽ കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ശരിക്കും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും അള്ളാഹുത്തലയും അവന് അവന് വേണ്ടി പേടിപ്പിക്കും അള്ളാഹുവിനെയാണ് നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആരെ പേടിക്കും അല്ല ഇവനെ പേടിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അവനെ പേടിക്കില്ല എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആരെ പേടിക്കും ഇവനെ പേടിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ആരെ പേടിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കും നമ്മൾ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്ലാ സാധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും നിങ്ങളെ പേടിക്കും അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ല എങ്കിൽ എല്ലാ വസ്തുവിൽ നിന്നും അവരെ പേടിപ്പിക്കും
എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഒരു തല നന്നാക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുതല എന്തുണ്ടാവും കേടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമായിരിക്കില്ല മോമിന മനുഷ്യന് ഇല്ല നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് അതാബില്ലായി കണ്ടില്ലേ വല ഇഞ്ചാ ഇനി അവർക്ക് വന്നാൽ അത് ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കുറച്ച് മുനാഫിക്കുകളെ പറയാണ് അതായത് ഇത് ഇറങ്ങാൻ കാരണം കുറച്ച് മുനാ കുറച്ച് അധികവും ഇത് ഇറങ്ങാൻ കാരണം കുറച്ച് മുനാഫിക്കളുടെ അവസ്ഥയായിരുന്നു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നബി സുലാസിന്റെ കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രതിസന്ധി ശിക്ഷകൾ സഹിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധരായില്ല യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ സന്നദ്ധരായില്ല അപ്പൊ അവർക്കത് പേടിയായി ബന്ധ ചെയ്തു അവർ വല്ല ആരോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാഫുരിങ്ങളോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണല്ലോ ഷാ ശിക്ഷയെ മറന്നിട്ട് ഒരു ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് വല ഇഞ്ചാ നബിയെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെസ്റു വല ഇഞ്ചാ ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ നെസ്റു മിർ റബ്ബിക്ക നിങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് ഏത് വന്നാൽ സഹായം വന്നാൽ ലയക്കൂലെന്ന അപ്പോൾ അവർ പറയും എന്നാ കുഞ്ഞ മഴക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളും ആരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയും നമ്മളിങ്ങനെ നിലപാടെടുത്ത് അത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ ആ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ശരി അവനെ വല്ല പറയണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയില്ല ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇതാണ് മുനാഫിക്കുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അവര് പറയും അവലെ സൊല്ലാഹു അള്ളാഹു താലയല്ലേ ഏറ്റവും അറിയുന്നവനല്ലേ ബിമാഫി സുദൂരിൽ ആലമിൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് ആർക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് നുണ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ആദ്യം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയണത് ഇത് കറക്റ്റ് ആർക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന് അറിയാം ാഹു തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു താലന്തയും തിരിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടരെ ആമനു അവരാരാണ് വിശ്വാസികളാണ് വലയാലമെന്ന തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു താല തിരിച്ചറിയും അല്ലതിന് അൽ മുനാഫിക്കീന ആരെയും മുനാഫിക്കിങ്ങളെയും അള്ളാഹു താല തിരിച്ചറിയും അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് മോമിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നവൻ ആരാണ് അവൻ ആരാണ് യഥാർത്ഥ മോമിന് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആര പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അത് അറിയിക്കുക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ രണ്ടും തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ മൊമിന മനുഷ്യന്റെ നൂറ് വളരെ വ്യക്തമാകും മുനാഫിക്കിന്റെ എടർച്ചയും വളരെ വ്യക്തമാകും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തില എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ തരുന്നത് ആ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ എന്ത് മനുഷ്യൻ മൊമിനാരാണ് മുനാഫിക്കാരാണ് അള്ളാഹത്തല വളരെ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹ്ക്കത് അറിയാൻ അറിയാനിട്ടല്ല ഇതിൽ ആരൊക്കെ മോമിനുകളുണ്ടാവും ആരൊക്കെ മുനാഫിക്കുകളുണ്ടോ ആർക്കറിയാം അള്ളാഹു താലൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ സാഹചര്യമായി നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ആ വിഷയം അള്ളാഹു താല ബോധ്യപ്പെടുത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ ആരായിരുന്നു മോമിനായിരുന്നു ഞാൻ മുനാഫിക്കായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാം സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ ആയത്തിൽ എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ എന്ത് ചെയ്യണ് അള്ളാഹു താല ആശ്വസിപ്പിക്കുക ഇതിൽ ഈ ആയത്തിലുള്ള ഗുണപാഠ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ മുസ്ലിമിനും എന്തുണ്ട് ക്ഷമിക്കൽ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ആത്മീയമായ അള്ളാഹു താലമ്മ നൽകുന്ന ആ നൂറ് എന്ന സംഗതി അതൊരു മൊമിന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും അവിടെ എന്തു ചെയ്യില്ല യേശുവില അത് ഏ അത് പ്രവേശിക്കാനാണ് അള്ളാഹു താല പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നൂറ് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല മൊമിന മനുഷ്യന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആത്മീയമായ പ്രകാശം അത് കൽബിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി പോകുള്ളൂ അധികം ആളുകൾ അത് ശരിക്കും ഉറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മനുഷ്യൻ ഏത് വേണം പ്രതിസന്ധി വേണം അതിനാണ് അള്ളാഹു താല പ്രതിസന്ധികൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ അള്ളാഹു താല നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും ക്ഷമിക്കുകയും അള്ളാഹുൽ തവക്കുൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ പ്
മരിക്കണ വർത്താനെന്ന് പറയും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മരിക്കുക എന്തായാലും അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുമായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അകൽച്ചകൾ വരാം വേർപ്പാടുകൾ സംഭവിക്കാം മരണം അല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചില വേർപ്പാടുകൾ സംഭവിക്കാം ഇവിടെ മനുഷ്യൻ രണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയ രീതിക്കനുസരിച്ച് ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മനുഷ്യൻ കാണുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്തായാലും പ്രശ്നങ്ങൾ വേർപ്പാടുകൾ വന്നാൽ അകൽച്ച വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രയാസമുണ്ടാവും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ഷമിക്കൽ അയാൾക്ക് എന്താണ് നിർബന്ധമാണ് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മരിച്ച ആൾ എണീച്ച് വരൂലല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും അയാൾ ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ അയാളുടെ ക്ഷമ എന്താണ് അപ്പൊ അധിക ആളുകൾ ക്ഷമയുടെ രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ മരിച്ചു ആ വേർപാടിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു വിഷമുണ്ട് ഒരു ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അക ആ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ മരണത്തിലാണ് അവർ ക്ഷമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അധികാരം ചെയ്യുന്നത് ആ മരണത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സാധാ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും തരന്ന എന്ന ഒരു ക്ഷമയാണ് നാം മനസ്സിലായോ ഇതേറ്റവും ലോ ക്ലാസ് ക്ഷമയാണ് അതേ സമയത്ത് അപൂർവ ആളുകൾ ക്ഷമിക്കൽ എന്നാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ വേർപാടിൽ ക്ഷമിക്കൂല ആ വേർപാട് വിഷമ വേർപാടില്ലല്ലോ അവർ ക്ഷമ ഉണ്ടാകുക അള്ളാഹു താല തന്നാള് അള്ളാഹു താല കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അത് അപൂർവം ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ക്ഷമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും മറ്റൊരു അവൾ പോയി ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ കുട്ടി മരിച്ചു ക്ഷമിക്കുക എന്താ കേട്ട ഇതാണ് ഒരു ക്ഷമം മറ്റേ റബ്ബ് തന്നു അവൻ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇന്ന് അവൻ തന്നത് അവൻ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓരോ പണി എന്ന് ക്ഷമിക്കും അത് ഉന്നതമായത് അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്ന ആൾ വളരെ അപൂർവമാണ് ഇതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ഷമയുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് നബ്സ് അല്ലാ അലി സ്വലമ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കൽ പ്രവാചകന്മാരാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞ മാ ഊതി നബിയുൻ മിഥില മാ ഊതി തു എന്നാണ് എന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു നബിമാരെയും അള്ളാഹു തലം തീറ്റില്ല പരീക്ഷിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അസുഖ ശാരീരിക മർദ്ദനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഇതിനേക്കാൾ പ്രവാചകമായി ഉയർന്നു കൊന്ന പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആര് റസൂലായി സുല്ലു അലൈഹി സ്വലമെ കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് ഏറ്റവും ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യനെ സ്ഫുടം ചെയ്യലാണ് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഫുടം ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ഫുടം ചെയ്യൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ആരെ തന്നെയാണ് പ്രവാചകന്മാരിൽ റസൂൽ തന്നെയാണ് സംശയം ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഫുടം ചെയ്യേണ്ടത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക ആരാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥം വളരെ വ്യാപ്തിയുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ സ്ഫുടം ചെയ്തതുപോലെ വേറൊരാളെയും സ്ഫുടം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ എന്നെ സംസ്കരിച്ച പോലെ വേറെ ഒരാളെയും സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ല പരീക്ഷണം സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മാനസികമാണോ ശാരീരികമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശാരീരികല്ല ശരീരില്ല ശരീരത്തിന് വേദന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കും മനസ്സിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കും അത് പോയി കിട്ടാൻ വലിയ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മഹാന അയ്യോ പിന്നെ വലിയ ഇസ്ലാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ചരിത്രം നീട്ടി പറയല്ല ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആരാണ് ശാരീരികമായിട്ട് അയ്യൂബ് നബീം ഒരു രാജാവിൻ്റെ മകന് വലിയ ആബിതായിരുന്നു അയ്യൂബ് നബീൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു രാജാവിൻ്റെ മകളായിരുന്നു വലിയ ആബിത വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കാതെ വിവാഹത്തെടുത്തിരുന്ന ആളാണ് അത് അയ്യൂബ് നബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാര്യ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ആബിതായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മകൻ മകളുടെ പിതാവ് ഭരണാധികാരി അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അയ്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു രാജാവിൻ്റെ മകനാണെങ്കിലും നല്ല ആബിതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് എന്നിട്ട് ആരോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹമായി വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു രണ്ടാളും ആഭിധ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാളും ഉള്ളത് ഞാൻ നന്നായി എന്ത് ചെയ്തു പരീക്ഷിച്ചു
ഒരിക്കലും അള്ളാഹു എന്നുള്ള അല്ലെ എന്തെല്ലാം പീഡിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടും അല്ല അല്ല എന്നല്ല വേറെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ല മഹാനാബിലാറുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആത്മീയമായ ശക്തി പ്രാപിച്ച ആളുകളുടെ സ്റ്റൈല് ഈ നിലക്കാണ് അപ്പൊ ദുന്യവ്യായ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ അത് പ്രതിസന്ധിയായി കണ്ട് വേഗാതിലേക്ക് പോയി വേജാറായി ദീൻ പണയം വെക്കുന്ന അവസ്ഥ ആർക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുമിനാ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം കാരണം എന്താണ് ദുന്യ അപ്പൊ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിനെ പോലെ ഏത് കാണരുത് ദുന്യാവിലെ ശിക്ഷയെ നമ്മൾ കാണരുത് നമ്മൾ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബാണ് അതിനേക്കാളും വലുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് എല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണമായി പറയാ നരകത്തിലെ തീയും ദുന്യാവിലെ തീയും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏ എഴുപത് ഇരട്ടി അല്ലെ പിന്നെ അതിനെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അറുപതോട് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചില ജീസിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ എഴുപതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഴുപത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എഴുപതിനെ എങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് ദുന്യാവിലെ തീയിന്റെ ദുന്യാവിലെ തീയും നരകത്തിലെ തീയും എഴുപത് ഇരട്ടി ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിക്കോളി ഈ എഴുപതിൽ ഒന്ന് ആക്കിയത് തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാസം പറഞ്ഞത് ഈ ദുന്യാവിലെ തീയിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ നദിയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നോ എന്നിട്ടാണ് ദുന്യാവിലെ തീ എഴുപതിൽ ഒന്നായി മാറിയത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ എഴുപത് ഒന്നല്ല ഇതിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഏത് അനുബോധം എന്ന് മനസ്സിലാക്കും കാരണം നരകത്തിലെ തീ ഡയറക്റ്റ് എഴുപതിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ ദുന്യാവിലെ തീ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അള്ളാഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു നരകത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ നദിയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മുക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ദുന്യാവിലെ തീ ഒരു വള്ളത്തിലിട്ട് നോക്കി വിവരം അറിയുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരിക്കലും ദുന്യാവിലെ പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലെ ദീനിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരു മുമ്പിൽ അനുഷൻ പോകാൻ പാടില്ല ഇതാണ് വലിയ ശിക്ഷ അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷ പോലാണ് പൊരുതിനെ കാണുന്നതെന്നാണ് ആര് പറയണേ അള്ളാഹ് പറയണം അപ്പൊ ആ നിലപാടിലേക്ക് മുമ്പിനാ മനുഷ്യൻ പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുന്റെ ശിക്ഷ വേറെ തന്നെയാണ് എന്ന് നിയമയാൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ലില്ലീന് ആമനു മോമിനിയങ്ങളായ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഇത്തബിയോ സബീലന നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുവീൻ സബീലന ഞങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുവീൻ ആര് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ കാലത്ത് കാഫിരിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരോട് പറഞ്ഞു മോമിനിയങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ മോമിനിയങ്ങൾ അയക്കണേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോലെ ആരായിക്കോളി കാഫിരികൾ അയക്കോളി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ആര് പറയണേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം പരലോകത്ത് കുറ്റം കിട്ടുന്നുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ മോമിനാകാ ഈ കാഫിറാകാത്തത് മനസ്സിലായോ അതിന് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി പരിഹാരം ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറയണേ എന്താ പരിഹാരം ഇത്തബിയോസബീലന ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാർഗം പിൻപറ്റുവീൻ വൽ നെഹ്മിൽ ഖത്തായാക്കൂൺ നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളു എന്ന് ഏഹ് നല്ല കുട്ടികളാണ് അത് പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് ചെന്നാൽ മതി അവർ പറയണ നിങ്ങൾ കാഫിരിയങ്ങളാകാ അവിടെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല വെറുതെ പറയണ് ഞാൻ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവരുടെ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഗതി പോലും ഏറ്റെടുക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയില്ല ഇവർക്കുള്ള കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയില്ല ഇവർക്ക് കഴിയില്ല കാരണം അത് വിചാരിക്കണം ആര് വിചാരിക്കണം ും ഇന്നവും ലക്കാദിപുൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറയുന്നത് തനിച്ച കളവാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വലയുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഏറ്റെടുക്കും അസ്കാലവും ഇവരുടെ കുറ്റത്തിന്റെ ഭാരം ആര് ഒരാൾ ഇവരുടെ വർത്താനം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരാൾ ഇവരെന്താ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കാഫിരിയങ്ങൾ അയാൾ നിങ്ങളെ കുറ്റങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം അള്ളാത്തല എന്താ പറഞ്ഞത് അതൊരിക്കലും നടക്കൂല കളവാണ് നാം പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞോടുത്ത് ചെറിയ സത്യമുണ്ട് എന്ന് എന്താണ് എന്താണ് അസ്കാലവും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഏറ്റെടുക്കും അസ്കാലവും അവരുടെ കുറ്റങ്ങളെ അസ്കാലും ഇവരുടെ കുറ്റത്തിന്റെ കൂടെ അവരുടെ കുറ്റത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും ആ കുറ്റവും ആരും ഏറ്റെടുക്കും ഇവര് ഏറ്റെടുക്കും പക്ഷെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവൂല ഒഴിവാവൂല 
സംഗതി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏറ്റെടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ പയപ്പിച്ചവരാണ് പയപ്പിക്കുന്നവന് പയച്ചവന്റെ പയപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ കുറ്റം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പൊ പയച്ചവൻ അത് പയച്ചവൻ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല കുറ്റം ഒഴിവാവോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റെടുക്കൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന രീതി ഏതാണ് അത് ഇവരെ ഡബിൾ കുറ്റം വേറെക്കുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവർ വേറെ കുറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം അനുഭവിക്കുകയും വേണം അതാണ് അള്ളാഹുത്തല്ല വല അഹമ്മലുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും അവര് എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റെടുക്കും അസ്കാലവും അവരുടെ ആ പാപഭാരങ്ങൾ ഇവരുടെ പാവം മറ്റുള്ളവരുടെ പാപഭാഗങ്ങളും അസ്കാലയും ഇവരുടെ പാപഭാവ പാരത്തിനോട് കൂടെ അതായത് ഇവരുടെ ലോഡിനോട് കൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ ലോ ലോഡും കൂടി അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അവര് ഏറ്റെടുക്കണം അതങ്ങനെ ശരീരം ആർക്കുണ്ട് ശരയിലുണ്ട് ഒരാൾ തിന്മ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ പ്രചരിപ്പിച്ചവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ തിന്മന്റെ ആരൊക്കെ അനുഭവിച്ചു അതിന്റെ തെറ്റ് ആള് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നന്മയുടെ രീതിയിലുണ്ട് അല്ലേ ഒരാൾ നന്മ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാ നന്മയുടെയും കൂലി ആർക്കുണ്ടാവും ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് ചോദിക്കപ്പെടും യോമൽ കിയാമത്ത് കിയാമന്നാളിൽ അമ്മ കാനു യഫ്തറുൻ അവര് ഇല്ലാത്ത ആ വെച്ച് കിട്ടിയ വാദത്തിനെ കുറിച്ച് നാളെ കിയാമന്നാൾ അള്ളാഹുത്താൽ ചോദിക്കും അവർ വെച്ച് കിട്ടിയ വാദങ്ങൾ പലതുണ്ട് അൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന വാദം അൽപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദമാണ് കാഫറായാൽ അവരെ കുറ്റങ്ങൾ ആരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അടക്കം നാളെ മാഷറിൽ അള്ളാഹുത്താൽ അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ന്യായത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ആരെങ്ങൾക്കാൻ അനുമതി തന്നത് അപ്പൊ അവർ ചെയ്ത വലിയൊരു ആരോപണമാണ് ഒരാൾ കാവ്യ അപ്പൊ ഒരു രസകൃതി മനസ്സിലാക്കുക ദുന്യാവിൽ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്തോ അതിന്റെ കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം അങ്ങനെ ഒരുത്തം പറഞ്ഞാണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട കെണിവ് കാണ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റാണ് അതിന്റെ കുറ്റം ആരെ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു ഇഷ്ട ഇഷ്ട കുറ്റം ഓന ഏതായാലും ഉണ്ടാവോ പറഞ്ഞതുണ്ടാവും മനസ്സിലാക്ക അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ തെറ്റ് ഒരാൾ തിന്മ പ്രവചിപ്പിച്ചു ഒരാൾ തിന്മ തിന്മ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം ജോ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് തൽക്കാലം ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേ അതിന്റെ കുറ്റം ചിന്ന മേത്ത് കിട്ടാളെന്ന് പറയാറില്ലേ ആ മേത്ത് കിടൽ ദയത്ത് കിടൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല മാഷറിൽ നടക്കൂല മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ചിലവര് പറയില്ലേ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോളേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം അതിന്റെ കുറ്റം ആരെ ഏറ്റെടുത്തോലോ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോലാന്ന് പറയാറില്ലേ അതങ്ങനെ നടക്കുവോ നടക്കൂല അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മളെ കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റാണ് അതിന്റെ കുറ്റം ആരും അനുഭവിക്കണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അവനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട അത് അവന് നമ്മളോട് പ്രേരിപ്പിച്ചോണ്ട് അവന് വേറെ കുറ്റം ഉണ്ടാവും അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല സിറ്റയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവില്ല സാധാരണ ചിലർ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പേജാറോ ആണ് അതിൽ കിട്ടി കൂടിക്കോളി അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ആരെ ഏറ്റെടുത്തു ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് പാടില്ല എന്നർത്ഥം അത് പറയാണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട നമ്മള് കുടുങ്ങാൻ നിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ നിർത്തണം അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുക്കൂ അള്ളാഹത്താൽ അവിടെ തിന്മ തിന്മകൾ അള്ളാഹത്താൽ ആ ഭാരങ്ങൾ എന്നാണ് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തിന്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അസ്കാലം എന്നാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇവരാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തിന്മകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിന്മ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം തിന്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അവിശ്വാസികളാണ് ശല്ലാവത്താൽ അത് തിന്മ എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ സംഗതി മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ആ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും ഇവിടെ ഒരു സംഗതി ലോഡ് ഭാരമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കഴിയുന്നവൻ തന്നെ അതെന്തുണ്ടാവും ഏറ്റിയാൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അതാണ് അസ്കാല് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്കല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കഴിയുന്നവൻ തന്നെ ഏറ്റിയാൽ എന്ത് ഏറ്റവും കഴിയാത്ത പിന്നെ ആ പഴിക്ക് കിട്ടണ്ട അത് വേറെ വിഷയം ഏറ്റവും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവനെ ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവൻ തന്നെ എന്താണ് അത് ഏറ്റിയാൽ ക്ഷീണിക്കും ഒന്ന് മനുഷ്യന് ഗതിയ പറയണ് ഒന്നത് ഏറ്റണവർ തന്നെ ലോഡ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഏറ്റണത് വൈദൂരം വളരെ കൂടുതലാണ്
അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ തെറ്റിന്റെ ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ച് പാപങ്ങളുടെ ലോഡുകൾ കൂടും എല്ലാ ലോഡവും പാപഭാരവും ഒരേപോലെ ആവൂല നബ്സുലാസിന്റെ ഒരു അതീസിൽ കാണാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ലോഡിന്റെ ഒരു ഒരൊറ്റ തെറ്റിന്റെ ലോഡ് പറയണം ഒരൊറ്റ തെറ്റിന്റെ ലോഡാ പറയണം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അവര് എത്ര ഉണ്ടാവും ആലോചിച്ചു എങ്ങനെ തീയേറ്റ അള്ളാത്തന് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏറ്റിപ്പിക്കാത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റിന്റെ ലോഡ് കാണിച്ചോളൂ കടിച്ചു അത്തുഹമ്മത്തു അലൽ പെരീ ഒരു നിരപരാധിന്റെ മേലിൽ തെറ്റി ധരിക്ക എന്നുള്ളത് അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ ഇല്ലാതെ കൂലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയും ഒരു നിരപരാധിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ തെറ്റി ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏഴ് ആകാശത്തിനേക്കാളും ഏഴ് ഭൂമിയേക്കാളും ഭാരം കൂടിയതാണെന്ന് ഒരു നിരപരാധിയ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മള് തെറ്റി ധരിക്കുക സുഖം തന്നെ മോശമായി ധരിക്കുക നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതൊക്കെ തോപ്പ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റേണ്ടി വരും അല്ലേ പിന്നെ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഭാരങ്ങൾ വെച്ച് വളരെ വില കൂടി വളരെ ലോഡ് കൂടിയ ഭാരമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉജ്ജൂത് എന്നാണ് ഉജ്ജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അധമാണ് ഇല്ലായ്മ മിഥ്യയാണ് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യം ഒറിജിനൽ നമ്മൾ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഗതി ഇത് ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൃഷ്ടികൾ മഹാന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടകളെ പോലെയാണ് അത് കറക്റ്റ് നോക്കിയാൽ സാധനം കാണാൻ കഴിയില്ല വെയിലടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചെറിയ പൊടികൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും ഇതാണ് സൃഷ്ടികളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ അത്ര നമുക്ക് വില കൽപ്പിക്കേണ്ടി ഉള്ളൂ ഉജ്ജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഞാൻ എന്ന് നിലനിൽക്കും ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന് അനാനിയത്ത് എന്നാ പറയാ ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് എന്നാണ് അതാണ് ഒരു അതീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ കാണാൻ കഴിയും ഉജ്ജൂത് കമ്പുൻ നിന്റെ ആ ഉജ്ജൂത് തമ്പാണ് ഉജ്ജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നീ നിന്റെ നിന്നിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് വലിയ തെറ്റാണ് ലായുക്കാസു അലഹി ദമ്പുൻ ആഹറ അതിലേക്ക് വേറെ തെറ്റിനെ നീ താരതമ്യം നോ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട എന്നാണ് അത് വലിയ തെറ്റാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഞാനാണ് വലിയ ആബിദ് ഞാൻ വലിയ ആബിദ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ധർമ്മിഷ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ സൽസ്വഭാവി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ആള് അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടാകാം അത് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം നീ എന്താണ് നീ എവിടെയാണുള്ളത് നിനക്ക് എന്ത് കഴിവാണ് അള്ളാഹു തലേ ഉപയോഗിച്ചതല്ല അത് എന്ത് യോഗ്യത നിനക്കുള്ളത് ലായുക്കാസുദം പിന്നാക്കറ വേറെ തെറ്റയിലേക്ക് ക്യാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ മഹാന്മാർ ഒരുപാട് തിന്മ ചെയ്യിപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുക തിന്മയിലേക്ക് പോവുക മഹാന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ തടയുക എന്നുള്ളത് വ്യവിചാരിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണെന്നാണ് കാരണം വ്യവിചാരി വ്യവിചാരി വ്യവിചാരിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു പിതാവില്ലാത്ത കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് നല്ലതാണ് നല്ല ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ വലിയൊരു ജനനത്തിനെ തടയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്ന് ആത്മീയമായ ജനനം രണ്ട് ജസതിയായ ജനനം നബ്സലാസിൽ അത് കാണാം ആത്മീയമായി നിങ്ങൾ ജനിച്ചാൽ ആകാശഭൂമിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് റൂഹിയായ ജനനാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആത്മീയമായി ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ജനനത്തിന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി തടയുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പിതാവില്ലാതെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെക്കാൾ പത്യശ്രീനോ കാഴ്ചപ്പാട് ഉള്ളിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ നീ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ എൽമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നീന്റെ കാര്യത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെ തടയുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാളെ അള്ളാഹു തല നമ്മൾ നീ നമ്മോട് ചോദിക്കും അള്ളാഹു തമ്മിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടു നാഫിയാൽ മാറാട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കും